Saluton el Slovakio! Ĉi tiu lando estas speciala por mi. Mi loĝis tie dum pluraj jaroj kaj mi ĉiam ĝojas reveni ĉi tien. Hodiaŭ ni vizitos Trenčín, urbo en la nordokcidento de la lando. Trenčín havas longan historion. Malantaŭ ĉi tiu hotelo estas la plej malnova monumento en la urbo. Romia skribaĵo el la jaro cent sepdek naŭ. Trenčín estas konata ĉefe pro sia kastelo, kiu staras sur monteto super la urbo. Ĝiaj plej malnovaj partoj estis verŝajne konstruitaj dum la epoko de Granda Moravio antaŭ ĉirkaŭ mil jaroj. La eniro kostas ok eurojn por plenkreskuloj, sed vi vidos, ke indas. Ju pli oni progresas en la vizito, des pli oni malkovras belajn konstruaĵojn kaj vidon al la urbo. De la plej alta turo eblas admiri belan panoraman de Trenčín kaj de la valo de la rivero Vah. Ni revenu al la urbocentro. De la placo de Paco estas unu el la plej bonaj vidoj al la kastelo. Jen la sinagogo, hodiaŭ uzata ĉefe por koncertoj kaj ekspozicioj. Klubo de kolektantoj de bieraj maloftaĵoj. Trenčín troviĝas ĉe la rivero Vah, alfluanto de Danubo, kaj la plej longa rivero en Slovakio. Proksime de la urbocentro troviĝas insulo sur la rivero kun plaĝo. Finiĝas nia vizito de Trenčín. Mi tre rekomendas viziti ĝin, ĝi estas facile atingebla per trajno de Bratislavo. Ni nun mallonge vizitos urbeton apud Trenčín, Trenčianske tjeplice. Ĝi estas banurbo kun multaj hoteloj, malnovaj konstruaĵoj kaj varmaj fontoj. En la urbocentro eblas gustumi mineralan akvon rekte el la fonto. Bedaŭrinde mi ne povas diri, ke ĝi estas bongusta. 
Unu el la plej unikaj konstruaĵoj estas turka banejo. Fine ni promenos en alia urbo proksime de Trenčín, Nova Dubnica. La urbo estis fondita en la 1950 jaroj por logigi laboristojn de fabrikoj en la apuda urbo Dubnica nad Vahom. Gin planis la ceha arkitekto Jiří Kroha. Circa la urbo plazzo, estas multai interessai mosaicoi cae pentrajoi el tiu epoco. Nova Dubnica compreneble ne estas turisma urbo, se gishainas agrabla loco por vivi. Finijas nia visito, sed tio ne estos mia lasta foyo en Slovakio. Gis!